வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க கோட்டீஸ்வரன் ஆகிறது இருக்கட்டும் ஒரு நாளுக்கு ரூபாய் மூவாயிரத்தி முந்நூறு வட்டி வேணுமா அப்போ மாதத்துக்கு வருஷத்துக்கு வாங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது பங்கு சந்தைகள் திட்டமோ இன்சூரன்ஸின் யூலிப் திட்டமோ இல்லை இது முழுக்க முழுக்க ரிஸ்கே இல்லாத ஜாலியான திட்டம் ஒழுங்காக வருமான வரிக்கு போகும் காசை ஒதுக்கி முதலீடு செய்தால் போதும் அதுதான் பிபிஎஃப் இந்த திட்டத்திலிருந்து மாதம் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு வட்டி கிடைக்குமா என்றால் அது கிடைக்கும் மேற்கொண்டு பாருங்கள் அரசு ஊழியர்களுக்கும் தனியார் ஊழியர்களுக்கும் ஏற்கனவே பிஎஃப் பிடிக்கப்படும் ஆனால் அப்படி பிடித்தம் செய்யாமல் முழு சம்பளத்தையும் கொடுக்கும் நிறுவனங்களை பார்க்கிறோம் இப்படி எந்த பாகுபாடுமின்றி யார் வேண்டுமானாலும் இந்த திட்டத்தில் இணைந்து பயன்பெறலாம் பொதுமக்களின் நலன் கருதி உருவாக்கப்பட்ட பிபிஎஃப் ஒரு நீண்டகால முதலீட்டு திட்டம் இதில் எந்த ரிஸ்க்கும் இருக்காது அரசு ஊழியர்களின் ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு இணையாக தற்போது எட்டு விழுக்காடு வட்டி வழங்கப்படுகிறது ஒரே தவணையில் முழு தொகையையோ அல்லது அதிகபட்சம் பன்னிரண்டு தவணைகளாகவோ பிபிஎஃப் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்படும் தற்போது பிபிஎஃப் கணக்குகளுக்கான வட்டி ஆண்டுக்கு எட்டு சதவீதமாக இருக்கிறது இந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்பவர்கள் பதினைந்து வருடங்களுக்கு தொடர்ந்து முதலீடு செய்ய வேண்டும் அப்படி முடியாதவர்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் முடிவில் பணத்தை எடுத்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது முதலீடு செய்ய வேண்டும் வருமான வரி சட்டம் பிரிவு எண்பது சிஎன் கீழ் ஆண்டுக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை பிபிஎஃப் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும் தொகைக்கு வரி கழிவு பெறலாம் அதாவது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை பிபிஎஃப் திட்டத்தில் செய்யும் முதலீட்டுக்கு வருமான வரி கட்ட தேவையில்லை இந்த பிபிஎஃப் முதலீட்டு தொகைக்கு கிடைக்கும் வட்டி வருமானமோ அல்லது குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு செய்த முதலீட்டு தொகை பிளஸ் கிடைத்த வட்டி வருமானம் என எதை எடுத்தாலும் வருமான வரி விலக்கு உண்டு ஒருவர் பிபிஎஃப் கணக்கில் முதலீடு செய்கிறார் என்றால் அவருடைய மெச்சூரிட்டி காலமான பதினைந்து வருடங்கள் வரை காத்திருக்கலாம் அல்லது ஐந்து வருடங்கள் கழித்து பிபிஎஃப் கணக்கை க்ளோஸ் செய்துவிட்டு அசல் மற்றும் வட்டியோடு முழு தொகையை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது ஐந்து வருடங்கள் கழித்து அசல் மற்றும் வட்டியில் ஐம்பது சதவீதம் தொகையை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வட்டிக்கு வட்டி கணக்கு போட்டு கடன் கட்டுபவர்கள் தானே நாம் ஆனால் வெகு சிலர் மட்டும் இந்த வட்டி குட்டி கணக்கை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பிபிஎஃப் கணக்கில் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால் எட்டாவது ஆண்டிலிருந்து ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வட்டியாக கிடைக்கும் இந்த வட்டியையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை பிபிஎஃப் கணக்கிலேயே தங்கி இருக்கிறது என்றால் இருபத்தி நான்காவது ஆண்டிலிருந்து மாதம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வட்டியாக கிடைக்கும் அட அதுவும் வேண்டாங்க என பணத்தை எடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்றால் தலைப்பில் சொன்னது போல் முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டிலிருந்து மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வட்டியாக மட்டும் வரும் இது போக உங்கள் கையில் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபாய் அசல் தொகை வேறு இருக்கும் முன்பே சொன்னது போல பிபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து எடுக்கப்படும் அசல் தொகை அல்லது வட்டி தொகை அல்லது மெச்சூரிட்டி தொகை என அனைத்திற்கும் நூறு சதவீத வருமான வரி விலக்கு உண்டு அப்புறம் என்ன ஜமாய் தான் டெய்லி பாட்டி தான் தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்கமைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள